21 horas 23 minutos y en esta noche aquí en Detrás de las Noticias nos acompaña la doctora Gabriela Burgos. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y el diputado Luis Cabana, UCR, PJ, aquí sentados en esta noche para compartir el programa de, de este lunes. Bueno, bienvenidos a este, este programa en donde trataremos de, de debatir este, ideas. Y la primera pregunta que le pregunto a la eh, diputada de este Burgo, ¿se promulgó la ley o no se promulgó no. la ley? ¿No? De, no. Es decir, se publicó, eh, digamos, cumpliendo los plazos legales. Sí, eso sí. Eh, bueno, a ver, usted empezó la editorial fuerte, con una, con una idea cuando, cuando lo estuvo acá al gobernador y, y con otra idea, una realidad, cuando volvió. Lo cierto y real creo que se pensó eh, la reforma, soy reformista, creo que la reforma es necesaria. Eh, pasamos un siglo, la última reforma del 86, veníamos de un, de un proceso histórico muy importante eh, en el país. La, la provincia se adelantó a la reforma nacional y eso marcó... Un, un antes y un después. Nuestra constitución, la que actualmente nos rige, fue una de las más vanguardistas de, de la época, ¿no? con, con principios muy notables que se implementaron dentro de la constitución. Pero creo que hay que hacer ese giro importante. Pasamos un siglo, la última, las últimas, los 20 años del último siglo, del siglo pasado y los comienzos de este nuevo siglo, creo que se han, se han producido con una vorágine impresionante. Y, y la reforma eh, es un punto importante que acompaña al, a, todo, a toda provincia en este caso. ¿no? Y además creo, for, usemos el federalismo, ¿no? El federalismo eh, tiene que ser entendido, creo yo, desde, desde ese... Las provincias preexistieron a la, a la nación, a la Argentina. Así es, lo dice la Constitución. Así es, y lo dice también nuestra Constitución en el preámbulo, que hay que reforzar el federalismo, y, y creo que eso, esa noción que se tiene del federalismo, creo que, que hay que darle una vuelta de página, ¿no? Y creo que lo que estamos haciendo como, como provincia es reforzar y posicionarnos en esa nueva visión que dio la reforma del 94 del federalismo de concertación. Así que ahora hay que, habrá que esperar a las elecciones provinciales para hacer la convocatoria a elecciones también de convencionales constituyentes, algo muy importante, que muchos no estamos acostumbrados a eso, no hace, hace años ha pasado y, y muchos no vivimos esto, para muchos es una novedad, que solamente lo leímos en los libros. Eh, y creo que, que eso va a ser un antes y un después y va a ser muy, muy importante y va a posicionar, creo yo, al a la constitución de la provincia de Jujuy, nuevamente como una de las constituciones vanguardistas. Uh -huh. Legisladores por dos años. Luis, ¿está de acuerdo con eso? Por dos mandatos. Y sí, no, no, no hay ningún inconveniente. La limitación de los mandatos es una cuestión formal, que por ahí ni siquiera eh, podría estar plasmada dentro del ámbito de una constitución, pero sí dentro de una modificación del régimen electoral o lo que se plantea una ley. De todas maneras, lo que, lo que implicó eh, la decisión del gobernador, eh, personalmente lo consideré atinada, entendiendo la realidad que hoy tiene este, el país y la provincia de la crisis que estamos viviendo, y mmm, lo que sí no está hoy de acuerdo es en, en una reforma parcial, podríamos avanzar en una reforma integral de nuestra constitución. Eh, hay, digamos, ejes que planteó el gobernador que ya están consagrados en nuestra constitución nacional, y hay otros ejes que podríamos, sí, eh, nos pareció interesante y podríamos debatirlo. Pero dentro de una realidad totalmente distinta a la que hoy tiene el país y la provincia, o el mundo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, creo que eh, me parece, y con todo el respeto, eh, creo que eh, definida la, la cuestión en el ámbito legislativo, eh, las encuestas y los sondeos, no, está, o no, no estarían dando lo que por ahí el gobierno pretendía con el tema de la convención constituyente y por lo tanto 
eh, la pateó para adelante, es decir, la pateó para las, eh, eh, las elecciones este, eh, provinciales, que se van a adelantar, que esto es ya está definido, y bueno, y obviamente veremos qué es lo que a, eh, acontece, a, acontece allí. Pero bueno, desde el justicialismo nosotros estamos preparados, vamos a trabajar, vamos a, a, a aportar, vamos a debatir, vamos a tratar de poner los mejores hombres dentro de lo que es la convencional constituyente, porque ya es un hecho definido, y buscaremos este, las, los mejores hombres y mujeres que tengamos para este, poder generar la discusión y el debate de lo que puede implicar esta reforma parcial. Que para nosotros, vuelvo a insistir, eh, tendría que haber ido mucho más allá simplemente de algunos ejes que ha planteado el gobernador. ¿Mucho eh, más allá dónde? Y tendría que eh, haber apuntado a, a aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de la coparticipación, de la redistribución de los ingresos a nivel de lo que tiene que ver con los municipios, como ejemplo, plantear el tema, yo como un hombre un dirigente gremial, eh, darle carácter de derecho constitucional a que ningún trabajador en, en, en la provincia pueda ganar menos de lo que constituye la canasta básica este, eh, en los informes mensuales que tengamos, dar eh, plasmar, por ejemplo el Consejo Económico Social, que es una herramienta tan útil que utilizan otras provincias y hay un proyecto que hace seis años de mi autoría y que todavía no la podemos usar, es decir, no la podemos aprobar, que es, implica que todos los actores de la sociedad puedan participar con un carácter no vinculante, pero sí darle una orientación al gobernador sobre los ejes que se estaría... Eh, digamos, este, fallando o en los ejes que podríamos profundizar para mejoras, es decir que participe toda la sociedad ¿sí? Este es el punto en el cual eh, por ahí nosotros este, planteamos como uno de, los, de las cuestiones que pretendemos y que no está previsto dentro del marco de lo que es este, la reforma parcial y otro hecho que espero que no se concrete como es la restricción a las protestas sociales ¿sí? al derecho del reclamo eh, por lo general siempre eh, la historia ha demostrado que las, las conquistas y los derechos eh, se han generado en base a la lucha pero obviamente dentro de los marcos que, que establecen las reglas de convivencia las leyes la, la, los procedimientos contravencionales o la propia ley penal que sanciona a aquellos que cortan las rutas, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que eso eh, fue este, acordado uh -huh. y fue este, sacado, digamos, dentro del marco de las modificaciones. Y espero que sea así. Entonces, estamos es respetando. Así, bueno, es así, bueno, listo. Entonces me quedo más tranquilo. Bueno, eh, y... Podemos trabajar este, con mayor. Ha sido este, sacado de la. Bueno, uh -huh. es mejor. Y en definitiva, dentro de lo que es el marco de civilizado de una protesta, eh, no podemos frenar manifestaciones eh, que son eh, la razón de ser de muchas conquistas sociales y de derechos que hoy tenemos los argentinos, los jujeños y el mundo entero en lo que significa la historia, ¿no? Eso no está. No, no está. Pero creo que, a ver, el, una constitución no puede limitar derechos. De el, nuestra constitución nacional y ergo nuestra constitución provincial, eh, nacen de lo que es el, el, constitula, el constitucionalismo moderno y clásico, donde focalizaron los derechos subjetivos. Eh, posteriormente se incorpora el constitucionalismo social con eh, el artículo 14 bis, que son los derechos laborales y los derechos del trabajador. Eh, nuestra constitución en el provincial, en el artículo 32, establece el derecho de la protesta. Eh, no se podía limitar, yo creo que eh, esto es un, un mensaje totalmente errado de que se iba a limitar el derecho de la protesta, es un derecho de, de, de todos los ciudadanos y el hecho creo principal es el, el la forma como se realiza una protesta, porque entre el derecho a la protesta también está el derecho del resto de los ciudadanos de libre tránsito. Y, y poder eh, realizar la protesta con todo el derecho, todo el trabajo y, y toda la lucha que ha significado eso, está todo bien. Pero también respetar el otro derecho que es el del ciudadano común que tiene que transitar y que muchas veces se ve impedido de realizar ese derecho ciudadano de tránsito. Entonces, ¿cuál es, ¿qué derecho está por encima del otro? ¿Mm? 
eh, tenemos una nómina de derechos que son los derechos de primera, segunda, tercera, hasta hoy hablamos ya los de cuarta generación, pero en un sistema de convivencia entre todos. Entonces, nunca se apuntó y cuando el gobernador hizo ese anuncio, dijo, de acuerdo a la reglamentación que a nivel internacional y a los tratados internacionales se viene hablando sobre el derecho de la protesta. Nunca se habló de limitar el derecho de la protesta, jamás se planteó eso como una posibilidad. Yo creo Aparte, que... una constitución no los puede limitar, limitar derechos que ya han sido consagrados y que están consagrados y que forman parte del acervo de cada ciudadano. Yo creo que de este tema eh, lo que se pensaba es eh, no volver al exceso de protestas que hubo eh, en Jujuy eh, cuando nosotros gobernamos la provincia eh, en donde se tomaban calles se tomaban edificios públicos se agredía a funcionarios eh, y eh, prácticamente se había convertido en, en un negocio para poder este, pasar un auto de, de San Pedro a Jujuy y te cobraban peaje lo que hacían protesta cualquiera que hacía una protesta te cortaba ¿no es cierto? Este, este, la, este, las rutas y creo que a eso iba dirigido la reglamentación del derecho ¿no es cierto? a la protesta que tiene que hacerse respetando los parámetros eh, internacionales yo yo tuve la oportunidad eh, de estar en una protesta en, en Alemania, eh, en donde iban un montón de, de empleados, obreros, protestando, eh, y, al, y, y a la mitad de la cuadra, ¿no es cierto?, este, acompañándolos iban, ¿no es cierto?, este, unos grandotes con unos palos impresionantes, ¿no es cierto?, este, y nadie puede decir que Alemania no es un país eh, de primer mundo y democrático. Lo que debemos es no cometer excesos, ¿no es cierto?, en estas este, protestas, en donde, dicho sea de paso, el único justicialista que ligaba eh, las pedradas era este, quien les habla, este canal fue atacado varias veces, el hotel también, y mi casa, me tuve que ir a vivir al campo como consecuencia de las agresiones que sufrió. Si me permite, mi gremio también fue atacado eh, en esa época por, esta, por esas organizaciones sociales. Porque nosotros eh, tenemos otro concepto de lo que es la lucha y la manifestación, siempre respetando los derechos de los demás. Lo que, lo que tenemos que buscar en este aspecto es el equilibrio. El equilibrio de lo que tiene la fuerza, el poder de persuasión, de prevención y de represión en el marco de lo que establezcan las leyes. Para eso se han creado las leyes, para que las respetemos. Para eso, hay, vuelvo a insistir, hay este, procedimientos o códigos pre, eh, contravencionales y está la ley penal que prohíbe la, este, los cortes de ruta. Que lo usen o no lo usen, pasan por los criterios que hoy los gobiernan. Mi gremio, nosotros manifestamos. Manifestamos a nivel nacional y somos un ejemplo de manifestación y de organización. Manifestamos en Jujuy y somos un ejemplo. Entonces eso es lo que tiene que ver la sociedad también. Es decir... Hay que mirar todos los aspectos de las realidades. Hay que ver, ver de dónde se genera la problemática. El tema salera es un problema grave en la Argentina y en, y, en, y en Jujuy. Es un tema que está ahí al borde de... Los, y los sindicalistas y los gremios tenemos la responsabilidad de contener y de negociar. Y también está la responsabilidad del empleador de una empresa o del empleador en caso del Estado de buscar el equilibrio. Tenemos que equilibrar la cuestión. ¿Sí? Y, este es, eh, eh, y esta es tarea de los políticos. ¿Y qué están este haciendo es como gremio? ¿Cómo? ¿Y qué están haciendo como gremio? Y nosotros como gremio eh, hacemos muchas cosas. Damos la, una ayuda social a nuestros afiliados, damos capacitación, eh, formamos a nuestros trabajadores. 
sancionamos leyes que tienen que ver con nuestros trabajadores, una de las últimas y, y en la cual este, trabajamos en conjunto con la compañera de legislación general, la presidenta, y le digo compañera en buena, en buena, de buena forma, porque somos compañeros de trabajo, ¿sí? Este, sancionamos la ley, la CEMI, eh, la CEMI 300, que adhiere a la ley nacional que establece un, el convenio 190 de la eliminación del, de la violencia y el acoso en el mundo laboral. Uh -huh. Y hoy estamos trabajando ya con el Ministerio de Trabajo y con el Consejo de la Mujer para formar los protocolos por las realidades distintas que tienen eh, los ministerios en el ámbito del Estado y la participación del sector privado que también va a tener que llegar en, en, en esta eh, trilogía que se ha planteado en esta ley, que es la participación del Estado, las organizaciones sindicales, sociales y las organizaciones empresariales, que uh -huh. también tienen eh, forma de ver estas cosas. Luis, ¿no? ¿y qué están sí. haciendo por la paritaria y los bonos que piden los empleados? Mire, las paritarias, nosotros eh, somos eh, eternos luchadores del convenio colectivo de trabajo de Jujuy. Con el gobierno de Ferner y, y del compañero Genefe logramos la ley de paritaria en el año 2015, que es el mecanismo para la negociación. Tengo que decir que lamentablemente en esta gestión del gobernador Morales no se cumple acabadamente con esa ley que buscaba la normalización y vuelvo a insistir, el equilibrio en las negociaciones con los, eh, las organizaciones sindicales. Tenemos Aparte... derecho a la, a la doctora de replicarlo. Sí, no, está bien. Está bien pero... Yo respeto, pero bueno, está no bien. estoy de acuerdo conforme con... Nunca con vamos todo. a estar de acuerdo Obviamente. porque tenemos dos ideologías distintas. Pero no. sí hay un marco de respeto no, con la que realidad. es muy importante. Con la realidad, pero podemos coincidir son... con, otro, con, la con realidad. otras cuestiones. Y el tema es que eh, hoy, por ejemplo, eh, el gobierno terminó eh, con eh, el gobierno provincial con un 44% de incremento salarial que va de marzo... A, a, a agosto y en agosto nosotros teníamos un 56% de la inflación nosotros lo que buscamos en la negociación en las conversaciones salariales que así lo establece el gobierno provincial y nosotros queremos paritaria por eso hoy el... ingresó un INTA trámite el gobierno para que ejecute y aplique la ley de paritaria que era 5863 pero Luis el tema el tema perdón el si tema permite, de la inflación bueno si me permite entonces nosotros lo que pretendemos es de que aunque vayamos atrasado eh, cuando se conoce el índice inflacionario, por lo menos vayamos equiparando y lleguemos a diciembre en eh, negociaciones mensuales, esto es desde mi gremio, eh, en negociaciones este, mensuales, a equiparar lo que significa la inflación anual con el porcentaje del salario. Inclusive presenté un proyecto de ley en la cual establezco y está en debate en, la, en mi misma comisión de trabajo a la cual presido, en la cual establezco claramente que por lo menos el salario no pierda sobre el porcentaje de la inflación. Entonces esto ayuda también. Por eso busco, de, busco el equilibrio, hablo del equilibrio en esta cuestión. Sin embargo, hoy el gobierno decidió no darnos aumento de septiembre, en los haberes de septiembre el compañero está cobrando lo mismo, en los haberes de octubre, y planteó un 10 y eh, un, un, 12, un 12%, algo así, que hace un 22, que según ellos llega al 84% en el mes de noviembre. Nosotros hacemos los números, no llegamos ni a un 70%. Y queremos sentarnos. Y no nos convocaron todavía. Y mandamos un INTA trámite en el día de hoy para que nos convoque a nosotros, a UPCN, por ejemplo. Pero bueno, dentro de, lo, de las posibilidades y del marco de lo que implica la negociación en la cual nosotros queremos agotar todas las instancias y no llegar a medida de fuerza, porque el trabajador, eh, le diría que está muy, muy desilusionado de la realidad que hoy tenemos en el país, en la provincia, y bueno, y obviamente eh, eh, estamos cuestionados políticamente y cuestionados gremialmente, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Uh -huh. Pero bueno, eh, nosotros somos, en el caso nuestro, somos prudentes, tratamos de ser coherentes y que la salida no vaya por otros medios más drásticos que, bueno, no, no, nos implica y, no, y, no, y nos hace valer como es el derecho de huelga. ¿no? Yo creo que si hay un gobierno okay. en la provincia que se ha sentado con todos ha sido justamente este gobierno que ha logrado normalizar lo que ha sido el sueldo, el salario, que obviamente la cuestión inflacionaria no es una cuestión de la provincia, es una cuestión del país. La cuestión social y esta, esta disparidad que hay entre eh, el trabajador y, y el, el trabajador en sí, lo que recibe, usted lo dijo cuando comenzó la, la editorial, eso es una cuestión de falta de rumbo de un gobierno nacional que está totalmente eh, descolocado de la realidad que se vive hoy en día dentro del país. Eso no es una cuestión 
de, del gobierno de la provincia. Digo, eh, porque también escuché a algunos decir que el problema inflacionario es un problema del gobernador. Sabemos que no es así. No lo dije el con... no, Usted no, usted no, este, compañero. Gracias. Pero, compañero. Pero, pero sí, yo creo que hay que hablar en el contexto en el que realmente nos entendemos y, y en el contexto en el que estamos. Y vuelvo a decir, si alguien normalizó la situación que se vivía en la provincia de Jujuy, que se vivió durante muchos años, ha sido el, el gobernador Gerardo Morales. Este, obviamente que, que hay otras cuestiones por solucionar, por ejemplo... Eh, que todavía quedan por, por solucionar otras, sin lugar a dudas. Pero el posicionamiento que tiene hoy la provincia de Jujuy, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, no lo tuvo nunca. El despegue que hizo la provincia de Jujuy, parece que el, el mapa de la República Argentina antes llegaba hasta Salta. Nosotros no existíamos ni siquiera en el mapa del, de, del pronóstico del tiempo. Hoy Jujuy, todos hablan. Del, del desarrollo económico, del cambio de la matriz productiva, eh, de somos pioneros en lo que es las energías renovables. Eh, hoy hablamos de las políticas de, de energías renovables, de cambio climático, como eje transversal de toda una política que envuelve a toda una política dentro de la provincia. Y esas transformaciones se hicieron acá, en, estos, en este tiempo que se produjo este cambio dentro de la, de la provincia de Jujuy. Entonces, obviamente que quedan cuestiones por resolver. Yo me acuerdo eh, cuando todavía no había dejado de ser diputada nacional, cuando asume el presidente de la nación, Alberto Fernández, y en su primer discurso en, en el Congreso de la Nación, dando apertura a las sesiones ordinarias, habló de tres ejes que habló de las energías renovables, hablaba de cannabis medicinal eh, y el otro, el otro eje era la educación. Tres ejes que nosotros ya habíamos planteado como eje dentro del gobierno de la provincia. Eh, energías renovables, nadie puede decir de lo que es la energía solar y las otras energías que se están que, que se está estableciendo como para generación de energía limpia. Eh, la transformación educativa, obviamente que sí. No puede haber ningún cambio sostenible que iguale una sociedad si no es a través de una educación. Y, y el, tema, el tema de cannabis medicinal, hoy en día somos la única provincia que lo produce con todos los estándares eh, reconocidos, no tan solo para ser vendido en nuestras farmacias, sino ya con el permiso y la autorización para ser vendido en las farmacias eh, de todo el país. Digo, han, se ha producido, creo que a veces eh, no tomamos conciencia de los grandes cambios que se produjeron en la provincia de Jujuy eh, y la dimensión que eso tiene. Obviamente, lamentablemente, el problema de la inflación no pudo solucionarlo el, el gobierno nacional. Y creo que se, que se pierde en otras situaciones más internas en donde no se ponen de acuerdo y ahí queda totalmente eh, en jaque el, el gobierno nacional y queda en jaque obviamente la ciudadanía de todo el país. Yo lamento que no haya podido encontrar un rumbo y, y, un, y un programa y que haya podido solucionar la, la cuestión inflacionaria que nos perjudica a todos, nos derrama a todos, eh, al jujeño, al salteño, al tucumano, a todos nos derramas. Pero desconocer que se ha normalizado eh, de lo que era la, antiguamente a lo que es ahora la situación de Jujuy, en el tema paritaria, que se ha recibido a todos, que se sí, recibe sí, siempre, si que permite. se recibe siempre Hace, a todos. Hacemos una pausa, una pausa y ya volvemos. Y volvemos. Bueno. Y le damos el, <ríe> el derecho a la, a a la, la réplica. réplica. Gracias. 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 Si hablamos de otro tema. 21 a 49 minutos decíamos que esperen, pero ya se había comenzado sí. un poco a hablar del tema. Voy a ser breve por los tiempos, pero sí, lo que planteaba este, la compañera diputada es importante, el cambio de la matriz productiva, lo que tiene que ver con los, 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 lo que se viene en Jujuy, en la energía renovable, el, el canaba, el litio, lo, lo muy importante. 
-huh. el litio, uh -huh. el tema minero muy importante. Pero bueno, que esto eh, eh, el jujeño no lo ve el día a día. Lo hicimos nosotros. Por supuesto, que tiene nacimiento en un gobierno peronista y que lo desarrolla un gobierno de tracción radical, de definición radical. Entonces, este, no deja de ser importante, pero el jujeño el día a día no lo ve, porque la luz le sigue llegando igual, porque los problemas inflacionarios, como plantea este, la diputada, siguen impactándonos muy fuerte en el bolsillo, porque una paritaria, una ley vigente, no se aplica. Si que hablemos y conversemos, podemos conversar muchas cosas, pero lo hagamos dentro del marco de lo que dice la ley. Entonces... Que hay, hay ministros que eh, tienen una visión distinta y que han hecho apertura, está claro. Con este, con este gobierno, hemos eh, en los últimos dos años, eh, por lo menos las organizaciones sindicales hemos tenido la oportunidad de, de, de hablar y, y de juntarnos. Pero eh, los resultados concretos en lo que tiene que ver un marco de negociación, no lo hemos visto porque se define prácticamente en lo que el Ejecutivo declara y determina para el incremento salarial. Uh -huh. Un ejemplo claro es eh, que nosotros pe venimos peleando hace más de dos años, es nuestra adecuación de nuestro escalafón general. Los empleos públicos saben de qué se trata, ¿sí? porque los pagos en negro han venido achatando nuestra pirámide escalafonal y salarial. Hoy da lo mismo tener una categoría 10 que 24 o 1 que 18. Para tener una idea, en la época eh, que estaba el peronismo, una categoría 1 a la 24, el valor de la 1 equivalía, eh, la 24 equivalía 7 veces más el básico de la 1. Hoy no llega al 1% de ese básico. Entonces, esto ha generado un achatamiento y obviamente esto eh, va contra la carrera administrativa del empleo público, genera un desaliento a la actividad del trabajador porque en definitiva no existe, no tienen expectativa. Como son, por ejemplo, también lo que es las recategorizaciones. Que podemos estar de acuerdo. Cortitos. Sí. Hasta ahí. Las que estamos de acuerdo, ¿no? Lo dijo el gobernador también, que se va a trabajar en eso. Que tenemos que trabajarlo. Uh -huh. y que, pero todavía no comenzamos. Hace tres meses que estamos esperando que trabajemos y todavía no, no nos convocó. Esperamos que nos convoque. De todas maneras, creo que eh, hay mucho por hacer. Yo creo que esto lo tenemos que sacar entre todos. La fuerza laboral, la fuerza empresarial, el Estado, las, las otras organizaciones. Por eso hablo del Consejo Económico Social como institucional para institucionalizar lo que era discusión de todos los actores sociales de nuestra provincia para salir de la crisis. Uh -huh. Dos temas puntuales con <risa> respuesta cortita. Sí, no, ¿no? Si tú, un, un, un tema era el impuesto a la ganancia de los jueces, que si bien hoy se está debatiendo... Uh -huh. En el Congreso este, de la Nación va a involucrar, obviamente, a todas, este, eh, a todos los jueces. Eh, y, y, ¿qué, ¿Qué opina cada uno? Eh, he escuchado, espero que no sea así, que, que lo que se va a obtener de esos ingresos va a ir para, para pagar más planes sociales. Si es así, no es cierto, estamos en el horno. Doctora. No sé qué es lo que dispondrá el Gobierno Nacional. Nosotros habíamos planteado ya, en, eh, cuando yo estaba como legisladora nacional, se había planteado en una de, la, de las sesiones con el tema de presupuesto la posibilidad del impuesto a la ganancia. Eh, es una discusión que viene de hace tiempo. Eh, cuando usted estaba sí, como sí, senador don, don también se, se lo había planteado. Eh, y hoy en día eh, lo, los jueces que pagan impuestos a las ganancias son los jueces que... Desde a, 2017, ¿no? A partir de ese momento, los que ingresan hoy dentro de, del Poder Judicial. Eh, preguntarse por qué los jueces no, o los que están dentro de, del Poder Judicial no pagan ganancia, a diferencia de todos los demás que, que pagamos ganancia, es una cuestión, creo que, a replantearse. Ahora... ¿Qué se consigue o qué se lograría con la recaudación de eso? Y bueno, eso lo administra el gobierno, el gobierno nacional. Yo creo que, si bien eh, estuve escuchando que hubo una reunión con los jueces de la Corte y que los jueces de la Corte ahora, y con todo el, el, el colegio de magistrados eh, allá en Buenos Aires, que iban a estar hablando con los legisladores nacionales, bueno, veremos qué, qué resulta de eso, pero es una... Una posición que se vino planteando desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. eh, diputado. Cortito. A mí y, a, y agregándole con... una cosa. <ríe> sí. Es eh, si decir, para mí no debe existir impuesto a la ganancia Por sobre supuesto. salario. Exacto. Pero bueno. Pero el salario no es ganancia. 
El sí. salario es el resultado de una contraprestación del servicio que uno brinda. Y por lo tanto, entendemos de que eh, todos somos iguales ante la ley y entendemos que nadie debería este, eh, sufrir ese, eh, digamos, concepto del impuesto. Bueno, dadas dada las leyes vigentes, eh, eh, ¿por qué no también los jueces? O aquellos que ya tienen cierta antigüedad deberían tributar también. ¿Por qué no ninguno? ¿O por qué no ninguno? Que sería lo ideal. Eh, y yo digo, eso es inconstitucional. Eh, eh, la verdad que la Argentina es el, el mundo del revés, ¿sí? <ríe> Hay cosas que bueno. no se ven en otros lugares o en otras partes del mundo. Pero bueno, en de, eh, creo que eh, entendemos de que no debería existir el impuesto a la ganancia, debería ser eliminado, pero en el caso de subsistir, bueno, tendríamos que pagar todos. Uh -huh. Y el otro era tema de violencia. Que... ¿Cómo ven, ¿Cómo ven a la, a la sociedad? Cortito, por favor. Bueno, la, la sociedad creo que, lo dijimos, lo estábamos hablando fuera del aire, está totalmente exacerbada. Eh, se vive una situación de violencia generalizada. Uh -huh. Obviamente y puntualmente la, la cuestión de la violencia de género es una realidad eh, que se vive en todos lados. ¿sí? Eh, además de, de acompañar a una costumbre de una sociedad que es machista, somos creados, hemos sido creados dentro de una visión netamente machista, tomada la mujer como una propiedad, eh, y creo que eso hay que, lo vamos cambiando, eh, a través de las leyes, a través de la educación, fundamentalmente a través de la educación. Eh, lo, los índices de, de violencia son altos y han ido aumentando, y hoy no tan solo... Eh, es en la, en la vida real o en el mundo real, sino que eso se ha trasladado eh, a la utilización de las plataformas. La, la pandemia, lo que trajo aparejado, además del encierro, ha sido la utilización de la comunicación a través de otras vías y ha sido a través del Internet. Bueno, los delincuentes también se trasladaron a esas plataformas, a las diversas plataformas que tenemos. Y esa violencia también se ha trasladado ahí. Ese pseudo anonimato que se encuentra o que podemos encontrar dentro de, de, de la Internet ha hecho que eso aumente. La, la violencia hacia, hacia la mujer, el hostigamiento hacia la mujer, eh, la violencia hacia los niños, el grumen ha aumentado en la con posterioridad a la sí. pandemia, más de un 200%, lo vemos permanentemente a eso focalizado. Por eso es que, digo, aprovecho la oportunidad eh, para decir, si bien el gobierno nacional lamentablemente no ha avanzado para tipificar algunas figuras, cuando estuve en Nación queríamos tipificar algunas figuras, como era el sexting, como es eh, la pornovenganza, como es, eh, eh, se, se avanzó en lo que es el abuso infantil, mal conocida pornografía infantil, pero en otras, en otras tipologías no se pudo avanzar. Bueno, la provincia puede a través de, del código contravencional, por lo menos que sea una contravención, ya que no va a ser un delito, avanzar en eso. Por eso estamos, eh, vamos a aprobar eh, el acoso callejero y el hostigamiento digital, que es una forma de violencia que se realiza eh, a través de las redes. Creo que la sociedad está en... El, eh, por múltiples situaciones, la situación económica, la, so la situación social, los padres que no pueden eh, quizás eh, cumplir con todo lo que tengan que cumplir para con sus hijos y otras situaciones que hacen esta inestabilidad eh, y, y se manifiesta a través de, de hechos violentos. Uh -huh. Pero, y bueno, es eh, eh, sin duda que lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo los argentinos, la pandemia, ha potenciado todo lo que tiene que ver con estas cuestiones. Y no, pero nosotros tenemos la herramienta, la hemos aprobado en la legislatura provincial, la ley provincial 6300, que es el convenio 190, que para resumirlo tiene que ver con los derechos humanos y engloba toda la realidad de la violencia, violencia laboral, violencia de género, intragénero, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esa herramienta y tenemos que aplicarla. Tenemos que ser los legisladores, ya hemos cumplido con esa responsabilidad. Mm. Ahora el Ejecutivo tiene que trabajar para implementar los protocolos que permitan erradicar de alguna manera todos estos tipos de eh, violencias que hoy tiene la, este, la provincia. Y la Nación también, obviamente. Este, este convenio 190 eh, debería estar... Eh, fundamentado con el, con el derecho constitucional en la reforma, por ejemplo, no está. Es, no, ¿cómo que no? No está. A ver, 
eh, uno de los parámetros que se, intro, se incorpora dentro de la reforma constitucional es justamente el derecho de los niños, niñas, adolescentes, bueno, el, tema de la violencia, el tema bueno. de la violencia hacia la mujer y la diversidad. Está en la reforma está bien, pero está de, y, y, y está subirlo, y, y subirlo elevarlo, y, elevarlo de una está. categoría legal a una categoría constitucional, no es lo mismo un derecho eh, que se consagra, que se reconoce a través de una ley, y eso ponerle una jerarquía constitucional eh, es otra cosa. Eh, es una obligación, un, una ley se modifica a través de otra ley. Si vos pones eso y lo incorporás como un principio que esté dentro de la parte de las declaraciones, de derechos y garantías dentro de una constitución, y en este caso la constitución provincial, le estás dando una jerarquía mucho más elevada. Eh, Está bien. Yo no recién, soy abogado, vos, pero enti vos, entiendo, entiendo que Recién vos dijiste de si me que. Permite, no, no, digo, ya tuvo pero, su espacio. No, ya sé, pero vos <ríe> recién dijiste hablar. que esa ley va, va a modificar. No. El trabajo que se viene haciendo desde la, no, no, no. el gobierno perdón, de la perdón, provincia perdón. con el tema de la violencia de género Yo es, lo que falta es todavía, esto. sin duda. No, Esta bien. es una herramienta más. Y, no. Lo digo, pero, ¿no? Pero hay que, hay que el, el diputado presentó el proyecto hace un montón de tiempo, en muchas oportunidades lo vino presentando. Y eh, siendo coherente con la política de género y de lucha contra la violencia de género que lleva adelante esta provincia, yo te dije bueno, a vos, lo vamos bien. a aprobar porque bueno, hay lo, que ser coherente con las cosas. Está bien, los principios, los derechos del niño y todo lo demás, para a mí entender es otro aspecto. Esto es, lo que, esto es lo que ejerce básicamente es el compendio de las realidades de cómo avanzar y erradicar los hechos de la violencia. Más este allá, es está punto. dentro de las políticas públicas es que se punto. llevan a, y está los derechos de los niños, niñas, adolescentes, los derechos de la y mujer. Tenemos en la Constitución Nacional también. ¿Y qué tiene que ver? Por está dentro digo, de los tratados internacionales, bien, tiene tenemos, jerarquía constitucional. Pero esto tiene carácter, para mí tiene un carácter ejecutivo, es decir, cómo... Se ejecutan, eh, la, cómo, se, cómo, se ejecutan las cómo políticas de género. las problemáticas Totalmente. A través de a ver, que se pueden armar. De hablamos todas maneras, mucho del federalismo, de, de, debatamos este en la diputado. No, después. pero por supuesto, pero hablamos, las provincias preexistieron al gobierno nacional. Si no usamos y ejercemos justamente... Eh, lo que nos dio nacimiento y ejercemos nuestro federalismo y, y planteamos dentro de una constitución lo que queremos nosotros como sociedad este, y decimos solamente está en la constitución nacional. Hoy Jujuy, la provincia de Jujuy, va a ser una de las pocas provincias que va a implementar esos derechos y lo va a poner en una jerarquía constitucional. Bueno. Y los derechos de la mujer, diputados, sí están. Bueno, están dentro hora, de la reforma, están que esté, dentro de la reforma, así que insisto, quédese tranquilo que somos no, coherentes no con las políticas. Yo tengo que ver que eso se, se ejecute. Pero por supuesto se serán los convencionales constituyentes ¿Eh? los que van a tener la bueno, tarea de llevar adelante eso. Bueno, ya, ya hemos llegado al final eh, <risa> del programa y no les puedo preguntar este, eh, lo que les pregunto siempre a nuestro invitado para terminar, porque empieza Gran Hermano y queremos saber a ver qué, qué dice alguno de los gran hermanos de nuestro de nuestro querido este presidente. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias, gracias a ustedes. Diputado. Gracias, diputada.